起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。嗨，大家，我现在呢。要来去拍我从来没有拍过的题材，哎、欸，也也不算从来没有拍过，是在台湾没有拍过的题材，就是吃到饱。我们今天呢要去拍号称台湾 top 难定位，然后跟好吃的前几名的想想。它的抢票基本上是跟 Super Junior 一样，抢门票一样超难。然后它的定位的方式有两种，一种是电话，然后另外一种是它的在它的官网上定位，而且是必须要付定金的。反正就是我现在其实非常的期待，我想说哇，这么难抢，评价又这么好，究竟味道是怎么样？那我们现在要吃的呢是晚餐时段，因为通常晚餐时段是最丰富的，你就一休你来开心一下吧。我现在已经到祥祥的里面了，然后呢，晚餐时段你就可以吃到四个小时，我整个吓到哎、欸！现在立刻去取餐，它总共有八个区域，就是有中式串烧、生鱼片啊、甜点等等等，所以我们就分八个区域来开箱。好，我们现在拿那个我们的第一组风大海，就全部都是海鲜的这一趴，哎、欸。超丰盛哎、欸！我刚刚有点不知道该如何选择，然后我莫名其妙就拿了一大堆了。但我们现在先吃手卷，因为它手卷是现包，这种海苔的东西要赶快先吃。我刚刚吃下来，我觉得海海苔比较没有那么重，因为它海苔咬下去是整片的那一种。但是它的鲑鱼软的那个手卷里面料超多，你们如果要点的话，那个鲑鱼软一定要点来试试看。我们来吃一下我们生鱼片好了。哎、欸，他刚刚选择的太多，我完全不知道从何点起耶、欸。咦、欸，抢不起来。有人吃鱼片，呈现的方式是这样，还是比较好看。我被阻止了。嗯，我觉得它北极贝，然后跟鲑鱼这两个的口感很好，然后它的清甘的味道也不错，就是那种淡淡的鱼的甜味。但尾鱼我刚刚吃到是刚好它中间有一条筋，所以咬起来口感会稍微比较润一点点。我还先吃虾子的，我等一下再吃至少。先来吃这个虾子。哎、欸，虾子虾子，然后这个是甜虾，嗯，它甜虾上面还放那个碎的那个紫苏叶，嗯嗯，那我喜欢的，比目鱼鳍边的至少。入口直接就化掉了。比目鱼鳍边，它其实如果你没有炙烧过，它口感是偏 Q 的。我超爱它炙烧过后的口感。好，这是鲑鱼。嗯，好，这个、啊、最多人说的干贝。我前面的两个人几乎都是四罐，全部都干贝。嗯，干贝很鲜呢。我以为这种小小的应该还好。牛肉。我跟大家说，风大海这一区，这个寿司的类型，请大家多多的拿去。我觉得生鱼片新鲜，但是我觉得这一区的味道更惊艳，是因为它寿司上面可能还会放一些紫苏叶或是其他的调味，所以你在入口的时候，它就会有很多不同层次的变化，你就会觉得非常的幸福。好了，我接下来进到我们的重点了，它这个螃蟹，这是晚餐时段才有的，先先吃一下这个好了，鸡煮的鲍鱼，鸡煮的鲍鱼不要没中我。我们来吃我们的螃蟹。哎哎，劲拍它，它这个太多了吧？我先把它淋一点醋，然后有时候就会再切一些那个生的蒜头合在一起。哇，那个真的，洗啊哇塞！我觉得其实它就可以不用拍一下，我们今天就主攻就是就好。而且我刚刚挖这么一大口，你们看这里面还有哎。因为它口感会稍微偏干一点点，你那个一定要试试看零醋，因为我觉得加醋超级无敌加分。你来吃看这个，这个是沙姆哦，你看它的塞也帮你去掉了。哇，跟刚那个比起来，我更喜欢这个，因为这个的鲜甜味更更重。就嗯。呃我以为可以拔出一只很完美的脚，结果没有。哎、欸，我觉得这个更好吃哎、欸。刚那个虽然它的内馅很多，可是这个更甜。嗯，我
我觉得它的话，这根软丝类的口感就比较还好一点点。大家发现现在下山了吗？已经暗了。我只能说风霸海，大家就是疯狂拿握寿司吧。我觉得面包蟹那个，我觉得里面一定要淋一些寿司，吃起来才不会太干。然后生鱼片，我喜欢它的那个北极贝、鲑鱼的口感，我都觉得还不错。区呢是烤区、炸区跟串烧的区块。我刚刚速速的给他加了一大堆，而且我刚刚走回来，刚好就会经过他的饮料区，太多选择。我刚刚其实本来想要点调酒，但是我这里一堆串烧，当然就是要喝一下啤酒啊。而且它是生啤，喝起来的爽度更高。它这个是盐烧牛舌，哎，哦，我喜欢它上面的葱盐，但牛舌比较薄一点点，所以它口感的 Q 弹程度比较还好。现在吃炸物。刚出炉的烤虾的炸虾，给它沾一下。嗯，它不是那种细细小尾的那种空包蛋的，它那个口感是新鲜的口感，然后再配上外面的酥到一个不行。哇，还要我夹三只哎、欸！我可以在这里待满四个小时。它鸡肉其实也蛮好吃的，就它咬起来的口感是嫩的，然后它的咸度也不会太咸。接下来是我们的串烧哦，我忘记我炸物有拿塔塔酱了，给我一只炸虾，炸物跟塔塔酱，尤其是海鲜，它们就是一个完美的搭配。因为我们同事也在旁边吃饭嘛，就跟他借个两只。而且我跟你说，他那边有那个新鲜的柠檬，在那个风大海那一群就可以把柠檬挤在塔塔酱里面，吃起来的那个腻感就会比较低一点。请相信我，塔塔酱跟海鲜真的超搭。嗯，它是外面的粉是有调味的那一种，它炸比比较偏硬一点点。我比较喜欢刚刚原味的那个炸虾。我们接下来要进到我们的串烧区了。它是比较偏那种原汁原味调味，不会到过重的那种猪肉，因为通常这种很容易吃到很干的，但它不会。嗯嗯，它的筋吃起来很软，是我喜欢的口感。哎，其实我觉得目前吃起来它的串烧的那个调味都比较偏，没有那么重口味。哎，我觉得这个虾子刚比风大海那个虾子更好吃，更甜。我旁边还有一只这个啦，香鱼。对不起，<笑>对它看起来有点可怜。之前日本节目有教怎么吃鱼，他说正确的日本礼仪吃鱼其实是有一个标准的。首先第一步骤是要先切这个，我直接戳进去就吃到鱼的内脏。如果我是那一节来宾，我就不能变成有尝试的日本人了，我会被压上一个没有尝试。哎、欸，香鱼其实味道还不错哎，只是细刺有点多。终于要轮到我们的土碗蒸了，土瓶蒸。它里面有那个鸡肉，然后蛤蟆，哇，料蛮多的。我对土瓶蒸比较还好，我来吃一下这个鳗鱼饭。的糯米没有用太多的调味，但是它的那个咬一咬之后，它那个酱油本身的香气会出来。这一个区块，个人推它的炸物。然后炸虾的话，大家一定要夹。它有两种炸虾，一个是原味，一个是有调味的。有调味的炸品，它口感会比较硬一点，记得一定要拿塔塔酱。然后它的串烧类，我觉得吃起来就是口味上比较偏淡一点点。然后鸡肉我觉得有点小可，其实我不知道为什么它的炸的鸡肉表现的比它的烤的鸡肉好。然后土瓶镇跟这个鳗鱼饭的话，我觉得糯米鳗鱼饭大家有兴趣可以吃吃看。但是我觉得它比较限限定于口味比较偏淡的人，因为它的那个调味比较没有那么重。我们接下来来到我们的大快递。
这名字取的是不是哪里怪怪？我们先来吃这个大快递的铁板区，铁板区是我目前有稍微小排了一下，就是人非常的多。这个牛小排是他刚刚煎好的。牛小排口感稍微偏硬一点点，但没关系，我们现在吃看其他的。哎呦，哦，看鸡肉是脆皮的，鸡肉口感蛮嫩的，但是最惊艳的是它的鸡皮，因为它鸡皮是烤到有点脆脆的那种口感，它上面好像用一点盐调味，所以它鸡皮本身超香的。然后干贝是大家说必点的，我刚看到蛮多人是只有点干贝跟牛小排的，然后它是还加鱼子酱哎。嗯，我们在丰大海区有干贝，然后这个的干贝也鲜，但是它多了鱼子酱跟那个香草籽酱，那个调味，你就是入口的时候它层次蛮多的。可是如果你追求鲜味的话，你就是去丰大海吃一下羊排。羊排正常，羊的那个骚味处理的蛮刚好的。现切区还有这个，这个是它的牛排，卤烤牛排。口感上我觉得还 OK， 是吃到饱随缘的那个牛排，猪肉排这次。我目前比较喜欢它的猪肉排，口感嫩，然后蛮香的。来吃一下这个小蒸蛋，一个是鱼子酱，一个上面是鲑鱼卵。嗯嗯嗯，它里面是有调味的蒸蛋，然后吃起来是有点偏那种海鲜味道的，鲑鱼卵口味的。嗯。这个那我又快拿，小小的，我来试一下这个，这个是焗烤奶油的生蚝，不对，它已经熟了，它不能叫生蚝，焗烤奶油。这个我觉得算 OK 哦，因为它里面那个生蚝的口感呢，你咬下去之后它就软掉了，然后它焗烤的味道其实蛮重，有一点盖掉它的鲜味，但是我觉得那个的感觉算是蛮平衡的。如果你本身其实有点害怕那个生蚝一下去之后你就饿。呃徜徉在海边的感觉的话，我觉得你可以试它。好了，我们来吃一下这个。这一区块我拿的比较少一点点，我刚刚一直眼睛就一直在瞄着现切肉，你知道吗？这个是膝盖骨。嗯，羊膝盖，蛋菜。哎呦，我刚好捞到，可能一个蛋菜还飘到我这个里面，所以我打开有两个哎，拿到空壳的，问抱歉，我没有注意到。这吃起来比较没有重我。但蛋菜本身的口感不会那种过于 Q 弹、很干硬的。我们来喝一下汤。然后旁边这个的话是舒芙蕾的南瓜浓，哎呦，吓了我一跳。我两个都点是因为大家都推它酥皮浓汤，我就想说舒芙蕾躺在那看起来有点鼻酸，所以我就想说也也来吃吃看。哇，我觉得它南瓜浓汤本身是好喝的，因为它的甜度我觉得还算蛮刚好的，很适合沾面包那种类型。然后它上面的舒芙蕾是比较偏软软那种蛋糕的类型，所以我觉得我可以理解为什么它比较少拿了，因为你会想要拿它来沾那种比较硬的那种面包，比较不会把想要把它拿来沾这种类型软软的。我们来试一下这个酥皮，哇，这个压下去之后，它那个酥的那个香味整个炸开耶，哇，它的酥皮跟千层一样哎。它的酥皮超香，完全不会油。它这个酥皮跟你想象中那一层一层不一样，它是一条一条的哎。不管它是现成还是怎么样，只能说做这个酥皮的人，他走出了酥皮浓汤不一样的境界啊。要跟他道歉。对，我要跟他道歉，因为我觉得他刚从的很无聊。因为他们刚刚就说酥皮浓汤很多人拿，我觉得哦酥皮浓汤，结果没有呢。我们做人哦。还是比较贴吃。我们现切肉跟大块地区，我比较喜欢它的干贝。然后现切肉的话，那牛小排我就属于牛肉味很够，但是口感我比较没有那么的爱。我们有其他伙伴吃，他觉得蛮香的，所以我觉得看个人。但是我非常的喜欢它的酥皮浓汤，请大家务必拿下酥皮浓汤，它是跟你想象中是完全不一样的一个境界。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿，大家好，喜欢吃鸡的请举手。实在的金丰盛，给你实在的好吃鸡，这是 logo 我自己想的。金丰盛现在全面升级了、哦，所有的鸡肉全面升级成全气冷鸡。
，它是使用欧规的全气冷电载，采用个别吊挂的方式吹冷气，降温不泡水，大幅的减少人员的接触，也可以降低它的生菌数，让肉品更新鲜。这一次呢，我特别带大家来去金丰镇全面升级的全气冷电载厂，给大家看一下他们的内建的样子到底是长什么样子，跟以前小时候看阿妈杀鸡的感觉完全不一样。更卫生、更干净，大家一定很好奇，全气冷生产的肌肉这样差在哪里呢？除了生菌数更低之外呢，它肉质吃起来也会更加的 Q 弹，风味更饱满。主要是因为它不是经过泡水降温，所以它不会吸收它的水分。现在呢，还有活动的优惠，十月二十四号之前呢，到官网的全气冷优惠专区任选九包全气冷鸡生鲜产品，现折九十九元。九月三十号前购物满千再送赤小腿一包，腿肉哇，好好吃啊！我们接下来这一区来到金山区，我现在非常兴奋，是因为它这里还有汤包哦。它本来是贴着，它制上完之后它就卡起来了。嗯，你知道鸭皮油脂比较多，它烤过之后也要有那油脂的香气出来。但如果大家很爱吃鸭肉比较挑的话，会希望它的那个油脂厚度再厚一点点。但是我觉得已经是 OK 了，而且它的那个醋饭是偏酸的，所以你配上那种油脂的香气，再配一点点酸味就很解腻。然后这个。这个还好，它那个下面那个米饭有点像米格，我就比较没中。这个是它的卷饼，它一压有三吃，这种是卷饼跟鸭皮的握寿司，我推荐大家可以主攻鸭皮的握寿司。然后卷饼我觉得也不错，先吃这个好了。嗯，这款蛮好吃的，它外面的味道有点那种糖醋的那种感觉。然后因为它有撒柠檬皮，所以吃起来其实有点甜甜酸酸的。它的鱼香都酱很好吃哎，很香。它的王八蛋好好吃，好甜哦！不知道是因为我刚刚吃的时候是刚补上还是怎么样。我觉得很好笑，这里只有两个香菇，然后它那一排它起的名字是有一个石斑。所以我刚刚在想说，怎么办？我怎么捞都只有看到菇菇，值班呢都完全没有看到。后来想说，哎、呃，应该是被夹走了。大家有发现外面现在天黑了吗？还可以顺便看夜景，觉得蛮浪漫的。居然有虾松，我直接虾松就给它单独一盘了。窗户我放一下，对它那个清爽感跟酥脆度比较没有出来。它有放这个应该是豆薯，增加它的口感。来试一下这个粥。你加点 SO 强加去，它味道其实很够。我刚刚觉得它的味道有点单一，但是加了 SO 这样之后，整个层次不一样。来了，我们的蒸笼区，我们现在吃汤包好了。哇，你这个汤包，皮有点厚，汤汁算蛮多的，很热的时候吃味道应该还不错。我们来吃这个，这个有点不太重了。有股它本人的味道蛮重的，那它的调味其实算偏重的，所以两个 mix 在一起的时候，你就会觉得有点冲撞。鸡爪，这个鸡爪可以拿，它的肉啊咬下去就会迅速脱骨，它是它的软度非常的适中，调味的咸度也非常的适中，在嘴巴里面的口感就有那种一点点的那种咸香的味道，然后带一点点辣，我觉得很好吃。我们吃一下我们的虾饺，有要喽。里面的虾子很满的，虾饺味道还不错，很太晚吃它了，都有点冷掉，好像皮都有点 Q Q 的，我不确定是我的问题还是它的问题。哎呀，是一只熊啊，抱歉。它有点湿湿的，所以它在你嘴巴的口感觉有点粘牙。你怎么可以吃熊熊？哎呦，是一只蜜蜂来着。嗯，奶黄，咸奶黄的内馅，我觉得这吃起来很香。像刚刚那个比较偏小孩子口味，这比较偏大人。好，我们这一区的金皮区，金山区，我觉得它的熟食跟其他区表现起来就比较还好。但是我个人觉得，如果大家是金山区的这个区块，一定要吃一下它的鸭皮寿司跟它的鸡爪，苹果鸡肉，就它上面有撒那个柠檬皮的，那个蛮好吃的。我觉得那一道其实吃起来味道蛮高级的。
的鲜食区，鲍鱼粥超多人推，然后据说非常的鲜。旁边的话，这个是牛肉汤，我先喝一口牛肉汤好，因为它味道实在太香了。嗯，牛肉汤扣除咸度对我来说有点太高之外，好吃哎！哎，它的牛肉本身的那个口感还蛮嫩的。先放着，太烫了。我们来试一下这个鲍鱼粥，然后旁边你可以自己加你想要的佐料。我刚刚加了一堆香菜跟葱。嗯，它的鲍鱼粥鲜之余不会太咸。我刚刚淋了一些 SO 酱，如果大家喜欢比较原汁原味，你就不用像我一样加一堆虾米跟那个 SO 酱。它有点像饭汤的那种形式，那个饭还是有一点点口感。我们小伙伴刚刚吃，他觉得有点偏咸。但因为我刚喝完牛肉汤，牛肉汤更咸，所以我在喝它，我就觉得刚刚好。<笑>好，这个区块都一做不错，然后牛肉汤我也觉得不错，但有点咸。如果我们要吃鲍鱼粥跟牛肉汤两个都要点的话，你就先吃粥再喝汤。冰淇淋的口味超多，然后我刚刚呢，就先夹了一些我有兴趣的口味，有一点酸梅的味道。它其实这边饮料还有调酒的，那我想说今天拍摄我就先不要喝酒，我刚喝了啤酒。嗯，芝麻的好吃，它的浓的程度刚刚好。柠檬水料也不错，但甜度有一点高。它的百香果啊，是很真实的那种果香的味道。因为百香果本来里面就有籽嘛，所以它咬起来那个口感会有那个籽的存在。这个就要看个人喜不喜欢了。嗯，我先讲它冰品区，它其实口味非常多。然后我就吃这五种的话，我个人喜欢它的芝麻口味。柠檬奶酪偏甜，我觉得算还 OK， 正常可以接受的味道。然后杏仁燕麦，其实我蛮推荐大家吃吃看的，因为它的口感其实有一点点刷刷，你入口那个杏仁味会很温和的上来之后，就会有那个燕麦的那个麦香。说真的，我觉得有点偏长辈的味道，没有声音。要不要靠那个香草籽？它这个焦糖布丁唯一的缺点就只有它那个糖有点薄，整个配起来我觉得还是好吃的。这个我可以吃十个，它长得外酥内湿润，因为我个人口味喜欢再湿一点点。我们是五雷，这样说我们这个先移到旁边，能舒服哦。我的灯不见了，我又回来了。那种口感里面是湿润的，然后外面酥酥的那种口感，这是红茶的味道哎，这菜是伯爵红茶的舒服嘞。我们来把这个珍珠奶茶给它倒进去。等一下，哎呦，然后我觉得还不错，但我比较喜欢焦糖布丁。好，我们来继续做我们的甜点了。你看它这个还有银色的那种一点，很像星空的感觉。那一夜望着星空，好，没关系，我们先这样好，我们还是来吃它好了。嗯，吃起来蛮像果冻的。哎，柠檬塔，柠檬塔的塔皮有点湿掉的，可是它酸度非常刚好。这个我可以有抹茶的。这个抹茶有点苦甜苦甜的，很香。上面还有一个草莓跟金箔，乳酪蛋糕，微微带酸味的乳酪蛋糕。如果你怕会腻口的，你就可以试试看这个。那我喜欢上面乳酪再浓一点点。再来换这个，这个味道还不错哎，苦甜焦糖的味道，有点腻口的时候，你上面配那个果干啊，就会蛮刚好的。哎、欸，这蛮好吃的，小孩子口味的巧克力。巧克力砖，嗯，大人的味道，舌头一压下去，它整个咻就滑满你整个口腔。最后用马卡龙来做结尾，刚好两颗。
它就是咬下去之后，它就立刻就有点碎掉那种口感，我就意味的还可以，因为其实我本人不是很喜欢吃马卡龙的人。甜点去吃完的可那个什么，那个我蛮喜欢它的那个柠檬塔，可丽露我也觉得还不错，马卡龙我意外的也觉得还不错，还有抹茶的那个塔，这几个我都觉得还 OK， 但是它有一个缺点就是它的内馅 OK， 可是它的塔皮都有点偏软，我觉得有点小可惜。吃完了，我们的想想的几乎是全面向开箱，因为有一些如果刚好空位没有的话就没有吃到。我觉得整体吃下来意外的还不错哎，就是有一些品相它没有到让你会惊艳，可是我觉得至少都还蛮平均的，你不会吃了就觉得哎呦这什么东西，我觉得算还蛮 OK 的。整个的口味上，我觉得是男女老少都可以来吃，就很适合家庭聚餐。不管你是喜欢吃哪一种口味，在这里都可以找到你个人喜欢的那一种口味，然后来吃。约会来这里会不会太哈口？你可能超过两年以上的约会就可以来这里，因为时间到之后，你看那个外面。这个夜景是不是相当的美丽呢？刚刚我问了一轮我们的那个小伙伴，就是每边跟那个银针都是投炸虾，炸虾真的很好吃啊！我是有跟另外一个那个伙伴是投干贝，然后我自己的话呢，我觉得，我觉得我吃太多了，我现在有点忘记了，等我一下。炙烧的比目鱼，我觉得它应该是我可以吃十罐的那一种炸虾，我也觉得蛮好吃，但是一定要点原味干贝，我自己也觉得不错。再来的话，请各位一定要点酥皮浓汤，它的酥皮是一丝一丝一丝，很像可颂。所以它其实浓汤虽然口味上还好，可是你这样沾下去之后，立刻捞起来吃那个脆脆的感觉，我觉得很棒哎。甜点的部分的话，我个人就是喜欢芝麻口味的冰淇淋，然后柠檬塔我也觉得不错。以上呢就是我这一次想想的开箱。大家如果有吃过其他更推荐的巴菲或者是这类型的东西，也可以在下面留言推荐给我。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，拜拜。啊哦嗯嗯嗯。